the lord has been very good to all of us he's kept us alive and he's kept given us great health and you have come and joined this morning it's wonderful to see you it's wonderful to worship it's wonderful to hear the voice of god and be blessed may the lord be glorified come let's worship him kartanalli preetiya deva janare ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ ಮಹೋನ್ನತದ ನಾದ ದೇವರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬನ್ನಿರಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಕೊಂಡಾಡೋಣ ಆರಾಧಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನೇ ನಿಜ ನೀನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತ ಈ ಸಮಯದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಟಿವಿನ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾವು ಬಂದಿರುವಾಗ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಮೈಮೆ ಹೊಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸು ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಒಂದು ಬಾರಿಸುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ವಾದ್ಯವಾಗಲಿ ನುಡಿಸುವಂಥ ವಾದ್ಯವಾಗಲಿ ಹಾಡುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗೀತವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಮೈಮೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಯ ಏಸ್ 
ಮನಸ್ಸು ಬರಲಿರುವ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕತ್ತಾನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತಾನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ
ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸಂಗೀತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಟ್ಯೂನಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಕರ್ತ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಧರಿಸ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕರ್ತ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಲಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೆಯನ್ನು ಚಾಚಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನ ಇವತ್ತು ಓದುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸು ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು ನಿಂತು ಹೋಗಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹೆಸರು ಬೇಡಿದ್ದೇನೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ 
ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಭಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಭಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೇನಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ನಾನು ಅಡಗುವಂಥದ್ದು ಆತನು ಗಡಗಡ ನಡಿಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನ ಮಹಿಮಾ ಸ್ವರೂಪನು ಆತನು ದೊಡ್ಡವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ನಡುಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ದಿ ದಿವಸ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆ ದೇವರ ಭಯ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರದೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈರ್ ಆವ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈರ್ ಆವ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೌರವ ದಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಭಯ ಗೌರವ ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಭಯ ಇದು ಈ ಗೌರವದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥ ಭಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಗಡಗಡೆ ನಡೆಯುವ ನಡುಗುವಂಥದ್ದು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಗಡಗಡನೆ ನಡುಗ್ತಾನೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಕರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅರಸನಾಗಿರುವ ಸಲಮೋನನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಏಳನೇ ವಚನ ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವಚನ ಇದು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದ್ರು ಇದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು ಮೂರ್ಖರಾದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವರು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅದೇನಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಹೋದಣ ತಿರುಗಿ ಹೋದಣ ಯಹೋವನ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು ಮೂರ್ಖರಾದರೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವರು ಸಾಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಹೋವನ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂ
ಮೂಲ ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎರಡು ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಏನು ಕರ್ತನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಪರಶುದಾತ್ಮನ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ಈ ವಚನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ವಚನ ಅವರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಯಾರಿಗೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ದಾನಿಯಲ್ನ ವಿಷಯದ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಬಿಲೋನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಯುದಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಯಹುದ್ಯರನ್ನು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ದಾನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಯವನಸ್ಥರನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜನು ಬಬ್ಲೋನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಮತ್ತು ಯಾ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಕಂಚುಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯನಾದ ಅಶ್ಪೆನ ಜನಿಗೆ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರಾಜವಂಶೀಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನರಲ್ಲಿ ಅಂಗದೋಷವಿಲ್ಲದವರು ಸುಂದರರು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ಯಾನಿಪುಣರು ರಾಜಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರೂ ಆದ ಕೆಲವು ಯುವಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಸ್ದಿಯ ಪಂಡಿತರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಆಯಿತು ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬೋಧಿಸು ಕಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ದಾನಿ ಎಲ್ಲ ಶದ್ರಾಕ್ ಮೇಷಕ್ ಅಬದ್ನಿಗೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ನಾಲ್ವರು ಕೂಡ ಇವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲ್ನು ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಅದು ಎಂಟನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಈ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮಗೆ ದಾನಿಯೇಲನು ತಾನು ರಾಜನ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದು ರಾಜನು ಕುಡಿಯುವ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ತನ್ನನ್ನು ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನು ಅಶುದ್ಧನಾಗಲಾರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಕಂಚುಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಾನಿಯಲನ ಮೇಲೆ ಕನಿಕರವನ್ನು ದಯೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದನು ನೋಡಿದ್ರ ದಾನಿಯಲನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ಇದು ದಾನಿಯಲ್ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಈ ಯಹೋವನಿಗೆ ನಾನು ಭಯಪಡುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಯಹೋವನು ಹೇಳದೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಶುದ್ಧವಾದದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಅದು ಊಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಂಕ್ತಿಯ ಪಂಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಹಟ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ದಾನಿಯಲನ್ನ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟ ಅವನು ಯಹೋವನ್ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಊಟ ಕೊಡುವನ್ಗೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನ 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 ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಲೇಡಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಪಲ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಅಪ್ಪ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ದ ಯಾರು ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಆಗಿದ್ದ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ತನ ಮಹಾಕೃಪೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ದಾನಿಯಲ್ಲಿಗೂ ಮತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿಕೊಂಬಿಡೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಅಂದರೆ ದಾನಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಕಲ ಯುವಕರಿಗಿಂತ ಸುಂದರರಾಗಿಯೂ ಪುಷ್ಟರಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿನಿಂದ ವಿಚಾರಕನು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕವಾದ ಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಕುಡಿಯಬೇಕಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದನು ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಈಗ ಹೀಗಿರಲು ದೇವರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು ದಾನಿಯೇಲನು ಸಮಸ್ತ ಸ್ವಪ್ನಗಳನ್ನು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದನು ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ If you fear God, wisdom is on the way. Devarige baya pattu, Yehovana baya ve jnanakke, thilwalakkege moola anta allu ili ili, prove agoyit ili. Obbana jeevita dalli. A nalwara jeevita dalli, Daniela Shadrak Meshaka badni go alli. A nalakku yamanastar alli, idu proof agoyit. Adu koskari vottu, a nalakku yavukarige proof agoyit. Eh, hale vodam madi keli. ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನಿಗೂ ಯವನಸ್ಥಳಿಗೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥವರಿಗೂ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ತನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಈ ಅಹೋವನ ಭಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಸ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಹೋವನ ತಾನೇ ಯಹೋವನ ತಾನೇ ನೋಡ್ರಿ ದಾನೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾಕ್ಮೇಶ ಬದ್ನಿಗ ಇವು ನಾಲ್ವ ನಾಲ್ವರು ಈ ಯಹುದ್ಯರು ಈ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಿಮಿಟನ್ನು ದಾಟಿ ಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕು ಆರಾಧನೆಯ ಭಯ ಗೌರವದಿಂದ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದು ದಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಂಟಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಒಂದು ಏಳು ದಾನಿಯಲ್ನ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಅಥವಾ ನೋಡಿದಂಥ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಹೋವನ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾರಿ ಅಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 
ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಏನಂತೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಏನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪವನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ಯಹೋವನ ಜ್ಞಾನ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತದೆ ಅದು ಇದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇದು ನಮಗೆ ಓವರ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅದಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಪಾಪದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಂತೆ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಯಾವುದನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅವನು ನೋಡಿ ಎಂಟು ಹದಿಮೂರು ಯಹೋವನ ಭಯವು ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಗರ್ವ ಗರ್ವ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಭಾವ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿದ್ರ ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ನಾವು ಏನೋ ಪಾಪ ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಗಳು ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯವಚಾರ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಡಿಫ್ ಅನ್ನು ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಏನೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಏನಂತೆ ಎಂತೆಂಥ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಓದೋಣ ಆ ಪಾಪಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ವ 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 ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಗರ್ವ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಹಂಭಾವ ಗರ್ವ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವ ಅವು ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಅಹಂಭಾವ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನ ದುರ್ಮಾರ್ಗತನ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ರಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಹಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದರೆ ಯೋಸೆಫನ ಕತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೀ ಯೋಸೆಫನ ಕತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೋಸೆಫನನ್ನು ಅವನ ಸಹೋದರರು ಹಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಅದ್ದಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಶ್ಮಾಯಿಲರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಮ್ಮನನ್ನು ಮಾರಿದ್ರು ಅವನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾರಿದಾಗ ಅವನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸೇವಕನಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ಸೇವಕನಾಗಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅವನು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗಿದ್ದಂತೆ ದೇವರು ಯೋಸೇಫನೊಂದಿಗಿದ್ದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವನ ಇವನು ಇರುವ ಕಾಣವಾಗಿ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮನೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಮನೆಗೆ ಆದರೆ ಏನಾಗೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಟಿ ಫೋರ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರನಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಸೆಫನ ಮೇಲೆ ಯವನ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಸೆಫನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ
ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ ನೀನು ಅವನ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಯಾದದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂತ ಉತ್ತರ ಇದು ಎಂತ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಉತ್ತರ ಇದು ಅವನು ಏನಂದ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಇದು ಪಾಪ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಯವನಸ್ಥರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೀ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟಿಲ ಭಾಷಣ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೇವರ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೆಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ಪರಲೋಕದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಯೋಸೆಫನ್ ಇವನು ಯಹೋವನ ಭಯ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು ಇರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಏನು ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತೋ ಆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂದು ಏನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಪಾಪವನ್ನು ದೂಷ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಥವಾ ಪಾಪ ಪಾಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದ ಪಾಪ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟದೆ ಹುಟ್ಟಿತ ಅವನಿಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವನು ಸದಾ ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಜೀವಿಸಿದನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರವಾದ ಒಂದು ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪಾಪ ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯವನಸ್ಥರು ಯಾರು ಯೋಸೆಫನ್ ಅಂತ ಯವನಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪಾಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಡುಕತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈವನ್ ಸೆಲ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಯವನಸ್ಥರಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕತೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಜೋಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಥರ ಬರ್ತಾ 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 ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ dear young people do not destroy your life with unnecessary evil that is in the world bhayankarwada dushta tanadinda dura idudike yahovana bhayave nimige aa paapa dveshavanna huttisuvanta dagide anta nodidevi ivattu baniri parishuddharagi jeevisuvante kartu nivattu nanige nimige sahay maadli bala padisli aashirvadisli yahovana bhayave ಪಾಪದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯಪಡಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ರೀ ನಲವತ್ತೆರಡನೇದೆ ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಹದಿನೆಂಟ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಮೂರನೇ ದಿವಸ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ ಯವನಸ್ಥನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದಲ್ಲ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ರೀ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೌಲನು ಕೂಡ ಕೊರಿಂತದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾನೆ ಏನಂತ ಬರಿತಾನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಪ ಅದು ಶೋಧನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ದೇವರು ತರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶೋಧನೆ ಬರುತ್ತಿ ಬರುತ್ತಿರಲು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟರೆ ಇವತ್ತು ಯಹೋವನ ಭಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ದ ಸಿನ್ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವತ್ತು ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ರಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರಂಥ ತಿಮೋತಿಯನ್ನು ತ ಪೌಲನು ತಿಮೋತಿಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ಭಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಬೇಕು ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಏನೋ ಯಹೋನ ಭಯವೇ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯೋಸೆಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಯೋಸೆಫನ ಕತೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕತೆ ಆಗಿರಲಿ ಕರ್ತನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡೋಣ ಇದು ಯಾರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ದೀನ ಭಾವಕ್ಕೂ ಯಹೋವನ ಭಯಕ್ಕೂ ಫಲ ಏನೋ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ಧನ ಧನ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅದು ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಧನ ಅದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಮಾನ ಮಾನ ನೋಡಿ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಇದೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ರೀ ಆ ಸೂತ್ರನ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದು ಯಹೋವನ ಭಯ ಭಯವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಹೋವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನ ಭಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ
ಅಬ್ರಹಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ರಹಮನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಹಮನು ಲೋಟನು ಜೊತ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೊತ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ದನ ಕುರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಅವರ ದನ ಕಾಯುವವರೆಗೂ ಜಗಳ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದನ ಕಾಯುವವರೆಗೂ ಲೋಟನ ದನ ಕಾಯುವವರೆಗೂ ಜಗಳ ಉಂಟಾಯ್ತಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದು 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 ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ರಿ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಡ್ರಿ ಈ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಈ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಜಗಳ ಆದಾಗ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡೋದು ಬೇಡ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡೋದು ಬೇಡ ನೀನು ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ ನೀವು ಬೇಡಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಜೊತೆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ದಿವಸ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ ನೀನು 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 ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಲೋಟನಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಲೋಟನಲ್ಲ ಆದರೆ ಲೋಟನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಧನ ಸಿಗ್ತದೆ ಮಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಹಾಂ ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ಹಾಂ ದೀನ ಭಾವಕ್ಕೂ ದೀನ ಭಾವಕ್ಕೂ ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ದೀನತೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಚಾಯ್ಸ್ ಲೋಟನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಪಡುವಂಥವನಿಗೆ ದೀನ ಸ್ವಭಾವ ಇರ್ತದೆ ರೀ ದೀನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಯಹೋವನ ಭಯಕ್ಕೂ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಹೋವನ ಭಯ ಮತ್ತು ಆ ದೀನತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋಟನ್ಗೆ ನೀನು ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು ಯಾವ್ದು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಆಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋಟನ್ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ಸೊದೋಮ್ ಗೊಮ್ಮರ ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದ ಅದು ಹಚ್ಚ ಹಸರಾಗಿತ್ತು ಹಚ್ಚ ಹಸರಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹಸರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಳಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಸೊದೋಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋದ ಅವನು ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ರೀ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದೋಣ ಅದೇ ಆದಿಕಾಂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋಟನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾದ ನಂತರ ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನಿಗೆ ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಲೋಟನು ತಾನೇ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ವಿಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುದೋಮ್ ಗೊಮರ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೋವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಕರ್ತನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಗಂಧಕಗಳಿಂದ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಲೋಟನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ದೇವರು ಹಾಳು ಮಾ
ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗೂ ಧನಕ್ಕೂ ಮಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅದು ಜೀವಕ್ಕೂ ಏನಾಗಿದೆ ಆಧಾರ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದು ಕತೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ತನು ಅದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತಾನೆ ಕರೀತಾನೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಕರ್ತನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕರ್ತನು ಇವನನ್ನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಇವನು ಎದ್ದು ಏನು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಪ್ಪ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಅವನು ಓದೋಣ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ವಚನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದನು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಆತನು ಅವನನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಅವನು ಈಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಆಗಲಾತನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊರಿಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಭಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎದ್ದು ಸಾಕು ಅಬ್ರಹಾಮನ್ ಎದ್ನಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಕರ್ತನು ಈ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಕ್ವೈಟ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ರೋಸ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕತ್ತೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆದ ಅವನು ಏನ್ರಿ ಇದು ಏನಿದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಒಬೇ ದ ಒಬೇ ದ ಗಾಡ್ ಹು ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯು ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಯಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಯಹೋವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೂರು ದಿವಸಗಳಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕರ್ತನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಕತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವನು ಯಜ್ಞವೇದಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಏರಿಸ್ತಾನೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಏರಿಸಿ ಅದು ಕತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಏನಂತ ಏನಂತ ಕೂಗ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಆಕಾಶದೊಳಗಿಂದ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನೇ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕರೆದನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೇ ಅಂತ ಕರೆದನು ಅದರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹನ್ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಓದೋಣ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಈಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದನು ಆ ದೂತನು ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆ ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೆಂಬುದು ಈಗ ತೋರ ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅಂತೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಅಂತ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವವನಾಗಿದ್ದ ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಭಯ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ನ
ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಒಂದು 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 ವಚನ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಯಾವ ವಚನ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫೋರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಂ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾಲ್ಕು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಓದೋಣ ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ನೋಡಿದ್ರ ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ಅವನ ಮಗನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಜೀವ ಬಂತವನಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಜೀವ ಬಂತವನಿಗೆ ಧನ ಮಾನ ಜೀವಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ದೀನ ಭಾವ ದೀನ ಭಾವಕ್ಕೂ ಯಹೋವನ ಭಯಕ್ಕೂ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೀನನು ದೀನನಾಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನ ನಡೆದ್ರು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕರ್ತನು ಮುಂದೆ ಓದೋಣ ಆದಿಕಾಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಓದೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗೆದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವೆನು ಅದನ್ನು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಉಸುಬಿನಂತೆಯೂ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಆಣೆ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ದೀನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರೋ ಅಂದರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹೇಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಬಟ್ ಗಾಟ್ ಇಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಮೊದಲನೇದು ಏನು ನೋಡಿದೆವು ನಾವು ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆವು ದಾನಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ದಾನಿಯಲ್ಲೂ ಅನ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾಗ ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಹೋವನ ಭಯವು ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಪಾಪ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಯವನಸ್ತನು ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಭಯ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಂಟಿಡೋಟ್ ಟು ಸಿನ್ ದ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಲೋಟನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಅದು ದೀನ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧನವು ಹಾಂ ಧನವು ಮಾನವು ಜೀವಕ್ಕು ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಮೂಲ ಯಾವುದು ಮೂಲ ಅದು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಹೋವನ ಭಯದಿಂದ
ಯಹೋನ ಭಯವು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಗಿಲ್ಲ ಕರ್ತಾನೆ ಆ ಯಹೋನ ಭಯವೇ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಯಹೋನ ಭಯದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಓದುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಾಠ ಓದುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡುವಂಥವು ನೀನೇ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಅಂತ ನೋಡೋದು ನೋಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಯು ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ತನೆ ಯಹೋವನ ಭಯವೇ ಪಾಪ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನನಗೂ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಡೆಸು ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಭೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಹಾಗೆ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿದೆವು ಯಹೋನ ಭಯದಿಂದ ಯಹೋನ ಭಯದಿಂದ ಧನ ಮಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಜೀವ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಅದು ನಿನ್ನ ನಿನಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಆಶ್ವಸ್ ಬಲಪಡಿಸು ಆರೋಗ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿರಿಸು ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗುಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಿದಿಂದಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬೇಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಜನರೇ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಾಸು ನೀವು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳೆದಿದ್ದೀರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಲು ಆತನು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಾದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿವೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಸವಾಲುಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಈ ಭಾನುವಾರ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರುವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಭರವಸವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಈ ದಿನದ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಚನದೊಂದಿಗೂ ಸಭಾ ಪಾಲಕರು ಮುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಹಾಯಕ ಇಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಈ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಮನವಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಿ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಂಥವನು ಬಿಡಿಸುವಂಥವನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸುವಂಥವನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ನೀನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಕರ್ತನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕರ್ತನೆ ನಾಟಿ ನನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಿಸ್ತೇವೆ ಎಚ್ಚರ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶ್ವಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಏಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೆಯ ತಂದೆ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆತನ ಸಹವಾಸ ಆತನ ಸಹಾಯ ಆತನ ನಡೆಸುವೆಯ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಸಂಗಡ ಈಗಲೂ ಎನ್ನಂದಿಗರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ